Gel gel. Pullover hareketinin dirsek açıların farklılıklarıyla hangi kas grubuna daha fazla etkinleştirdiğini, hangi kas grubunu daha fazla strese sokup onarıma ihtiyaç duyurduğunu bugün sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü pullover hareketini hem sırt egzersizlerinde hem göğüs egzersizlerinde kullanmaktayız. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlangıç ve orta seviyedeki sporcular için öncelikle düz sehpada sırtınızı tamamen e, sehpaya yerleştirerek pozisyon almanızı önermekteyim. Eğer göğüs günündeysek dirsek açımız biraz daha dizlerimize yakın bir pozisyonda yani aşağıya bakacak şekilde dirsek eklemi hafif bükük bir pozisyonda olmalıdır. Bu dirsek pozisyonunu bozmadan dumbbell'ı özellikle baş parmağımızı aktif hale tutacak şekilde kavradıktan sonra dumbbell'ı aşağı doğru indiriyorum. Göğüsümü hissettim ve tekrar göğüs hizamı doğru göğüsümü sıkarak kaldırıyorum. Tekrar ediyorum. Bu açı dirsekler birbirine yakın arkaya doğru bakacak yani dizlerimize doğru bakacak şekilde aldığı pozisyonda göğüs kaslarını çalıştırmaktayız. Eğer dirseklerimi dışarıya doğru çevirirsem ve büküklüğümü yine biraz hafif bir şekilde tutarsam bu sefer dumbbell'ı daha geriye doğru çekeceğim ve sırt kaslarım aktif hale gelecek. Bunu straight arm pull down'a benzetebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sırt kaslarım çok çok daha aktif. Göğüs kaslarım minimum seviyede aktifleşiyor. Pekala biraz daha ileri seviyedeki sporculara bu hareketi nasıl önermekteyim? Bu sefer sehpaya sırtımızın üst kısmını yani trapez bölümünü yerleştirdikten sonra hip thrust gibi pozisyonumuzu aldık. Yine göğüs çalışacaksam dirseklerim diz kapaklarıma bakacak şekilde ve dirsekler olabildiğince birbirlerine yakın olacak. Dumbbell aşağı indirirken bu sefer kalçamı aşağıya doğru indiriyorum. İndirdim ve dumbbell'ı kaldırırken kalçamı yukarı doğru kaldırdım. Göğüslerim sıkı. Tekrar gösteriyorum. Kalça indi, dumbbell indi, göğüsüm iyice gerildi ve Sıkıştırdım. Sırt çalıştırmak istediğimde ne yapacaktık? Dirsekler tamamen dışarı doğru baktı. Kollarımı daha uzun bir şekilde arkaya doğru ittim. Sırt kaslarım iyice gerildi. Ve kaldırdım. Bugün sizlere pullover hareketinin açısal farklılıklarıyla hangi kas grubunu daha fazla etkinleştirdiğini, başlangıç, orta ve ileri derecedeki sporcuların nasıl pozisyon almasıyla alakalı bilgileri paylaşmak istedim. Tekrar etmek istersek, dirsekler birbirine yakın, eklemi hafif bükük olduğunda göğüs kaslarım çok fazla aktive oluyor. Dirsekleri yana doğru açtığımda, dışarıya doğru baktığımda dirsekler kolu biraz daha düzleştirip arkaya doğru indirip kaldırdığımda ise sırt kaslarım daha fazla etkileşiyor ve strese giriyor. Farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere.